a quest'ora di solito ci colleghiamo con un giornalista con un direttore che faccia in qualche maniera il punto sui principali argomenti del giorno è collegata con noi questa mattina Ivana Faccioli direttrice della redazione di RTL 1025. ben ritrovata Ivana Buongiorno a tutti, buongiorno, buona settimana. Buongiorno, buongiorno Ivana. Allora, vogliamo partire dalla, dalla cronaca, da una vicenda che insomma di ieri ha colpito tutti quanti perché si torna a parlare del piccolo Eitan. Il piccolo Eitan, lo ricorderete, è insomma l'unico superstite della tragedia, della strage alla funivia Stresa eh, Mottarone e insomma era stato affidato alla zia paterna che vive in provincia di, di Pavia insieme al marito e insomma adesso sembra che il nonno materno sia venuto a trovarlo l'avrebbe dovuto riportare a casa cosa che invece non è avvenuta e si è aperto il caso partiamo da qui innanzitutto per ricostruire questa vicenda con te sì, innanzitutto è una vicenda che pone anche un problema morale perché questo bambino che come sapete nella tragedia del Mottarone ha perso la mamma, il papà, i bisnonni e il fratellino è stato affidato ai parenti che aveva più vicini, cioè i parenti che abitano in Italia, la sorella del padre con la sua famiglia e le sue bambine. Pare però che a livello emotivo ci fosse un legame maggiore con i parenti che invece erano in Israele cioè la nonna da parte di madre, il nonno da parte di madre e gli zii di questo ramo della famiglia. Io credo che per il giudice sia stata una scelta molto difficile, perché il giudice ha privilegiato comunque la vicinanza territoriale, il fatto che il bambino frequentasse una scuola italiana, che avesse intrapreso quei percorsi di fisioterapia e anche psicologici, perché ci sono state conseguenze fisiche e naturalmente psichiche per lui dopo questo incidente. Nello stesso tempo però... Bisogna capire quanto il bambino avesse in passato frequentato un ramo della famiglia piuttosto che un altro. Già nei mesi scorsi la madre, nelle scorse settimane, la, la zia, la sorella della madre aveva parlato di un bambino che era stato inserito in modo forzato in una famiglia e questa famiglia israeliana è poi passata alle vie di fatto. Non è molto chiaro come il nonno abbia potuto portare il bambino in Israele, certo ha utilizzato un jet privato, però il bambino necessita naturalmente di documenti, necessita dell'autorizzazione di un tutore, per cui si presume che il nonno in qualche modo abbia agito in modo illegale. Ora la vicenda avrà sicuramente risvolti giudiziari, il bambino in questo momento si trova in Israele, ma si sa dov'è, per cui se le autorità disponessero il suo rientro in Italia si aprirà un fronte giudiziario molto sgradevole anche da un certo punto di vista perché si gioca sulla pelle di un minore. È sicuramente una vicenda difficile da commentare e presumo anche difficile, una matassa difficile da sbrogliare per quanto riguarda il sistema giudiziario. Di sicuro, di sicuro Ivana, certamente così e soprattutto sempre dobbiamo pensare che chi probabilmente è più sottoposto a, 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 a tristezza per tutto quello che sta accadendo è questo ragazzino, senza ombra di dubbio, insomma, perché ha già vissuto una tragedia immane per un, per un bambino. Eh, adesso andiamo un po' alle, agli altri titoli, perché sulle prime oggi di fatto i titoli sono questi, c'è la scuola, c'è i TAN e c'è questa estensione del, del Green Pass, sta facendo molto discutere. Il Corriere titola il via ottobre per statali e personale di ristoranti, trasporti e spettacolo. Questa mattina, direttore, nella nostra, nella nostra chiacchierata con gli ascoltatori, insomma, continuano ad emergere forti perplessità, perplessità ovviamente da una netta minoranza, perché sappiamo molto bene che eh, tanti, ormai quasi il 90%, oltre il 90% degli, degli italiani ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Però commentiamo comunque. Sì, è un fronte aperto, sicuramente giovedì dovrebbe riunirsi la cabina di regia e poi il consiglio dei ministri per questo nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 10 di ottobre. Che cosa deve prevedere questo decreto? Prevede innanzitutto l'obbligo di Green Pass per i lavoratori pubblici, in particolare per quelli che sono in ufficio a contatto col pubblico e poi, cosa che pare assolutamente sensata, l'obbligo di Green Pass per i lavoratori di tutti quei posti in cui è necessario avere il Green Pass per entrare i lavoratori dei bar, dei ristoranti, dei cinema, eh, delle terme, delle palestre oppure coloro che lavorano sui mezzi pubblici. C'è una certa resistenza da una parte del governo e naturalmente dall'opposizione che è quella di Fratelli d'Italia ma come ha detto il ministro Brunetta la cosa dovrebbe essere decisa. Rimane il nodo dei lavoratori privati. 
c'è tutta una parte del governo che vorrebbe estendere da subito l'obbligo di Green Pass anche per i lavoratori privati, ma su questo fronte per esempio da parte della Lega di Salvini c'è molta resistenza. Eh, stupisce abbastanza la decisione della Gran Bretagna che infatti è stata commentata favorevolmente da coloro che sono contrari al Green Pass perché ricordiamo che in questo momento la Gran Bretagna che ha deciso di non applicarlo più è arrivata a un numero di contagi piuttosto elevato, circa 30.000 al giorno, pensate che da noi sono 5.000 per cui fatte le debite proporzioni si tratta di un numero di contagi abbastanza imponente, comunque decine di morti tutti i giorni eppure il governo ha fatto una sorta di marcia indietro sul Green Pass naturalmente i governi procedono in ordine sparso, ma il governo italiano, soprattutto attraverso quello che abbiamo sentito dalle parole del Premier Draghi, sembra ben determinato a utilizzare il Green Pass come strumento per garantire la sicurezza in tutti quei luoghi in cui la gente comunque si deve necessariamente aggregare. Peraltro il problema dei controlli è un problema secondo me superato perché comunque avendo avuto esperienza di, di alcuni luoghi che chiedono il Green Pass effettivamente il controllo con l'app che ha messo a disposizione il governo è molto veloce. Certo, forse per i presidi delle scuole è più complicato a causa del numero elevato di persone, ma negli altri posti si, pa- cioè si parla veramente di un, di un clic sul telefonino, per cui mi sembra che il problema dei controlli che viene paventato da molti sia un problema di fatto su- molto superabile. Ecco. Ivana, hai fatto bene a, a citare il, la questione della Gran Bretagna, tu l'hai detto chiaramente, insomma, che i no green pass in Italia adesso si appellano al caso inglese, no? guardate cosa succede lì, Boris Johnson rifiuta di chiedere il green pass, però insomma è anche sbagliato leggere questa notizia senza farsi due domande sul contesto, un contesto che vede in Gran Bretagna l'assoluta assenza di documenti di identità anche per andare a votare ad esempio per recarsi a un seggio non, è, no, non serve alcun documento per identificarsi no? perché viene considerata una, come dire, una violazione della libertà personale non è che possiamo trascurare questo tassello Assolutamente perché comunque come dicevo ogni governo procede in base a quelle che sono le consuetudini del paese, non sono sicuramente due casi paragonabili, il nostro e quello della Gran Bretagna, sinceramente questa poteva essere la prima volta in cui il governo si affidava a uno strumento restrittivo, proprio perché come ripeto ci sono circa 30.000 contagi al giorno, però forse forte del grande numero di vaccinazioni, sappiamo che la Gran Bretagna ha corso tantissimo sulle vaccinazioni facendo la scelta di dare a più gente possibile la prima dose e poi di fare i richiami con un po' più di calma rispetto a noi però ora effettivamente la vaccinazione a tappeto in Gran Bretagna sta dando i frutti e anche lì le persone più gravi sono quelle non vaccinate per cui probabilmente si guarda al futuro con un altro tipo di, di occhio in Italia noi la famosa immunità di greggio non l'abbiamo ancora raggiunta ci sono più di 2 milioni di over 50 non vaccinati sono le persone più a rischio e questo non è assolutamente da sottovalutare perché sono tanti tantissime persone che non sono ancora vaccinate, per cui la sicurezza del Green Pass potrebbe portare chi invece è vaccinato a frequentare i luoghi pubblici con qualche sicurezza in più. In più, in più. Grazie, grazie davvero Ivana Faccioli, direttore una buona giornata, ci sentiamo presto. Buona giornata, a presto, grazie.